హాయ్ మనం ఆన్లైన్లో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ క్లాస్ అందజేస్తున్నాం క్లాస్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడవచ్చు ఎన్స్ ఆన్లైన్ చూసుకోవచ్చు టెలి ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఆన్లైన్ అంటే ఏమీ లైవ్ స్ట్రీమ్ కాదు క్లాసెస్ అని కంటే మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి మీకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు క్లాసెస్ చూడవచ్చు మీకు టిల్ ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఇది రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులకి అవకాశం ఉంటుంది రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు మనం ఏబీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి సిక్స్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ అందజేస్తూ వస్తున్నాను దాంతోపాటుగా ఈరోజు మరికొన్ని ముఖ్యాంశాలు కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ పరిగే సుధీర్ గారు ఏబీపీఎస్సీ మెంబర్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో లాస్ట్ ఏప్రిల్ లాస్ట్ వీక్ కల్లా సిలబస్ మీద పూర్తిగా వాళ్ళు క్లారిటీ ఇస్తామన్నట్టుగా ఈ ట్విట్టర్లో ఆయన తెలియజేశారు సరే అక్కడ పాయింట్ ఏమీ లేదు ఎలాగో వస్తుందన్న విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే ఇక్కడ అందరూ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్ ఓన్లీ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఏదో సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతూ వస్తుంది వేకెన్సీస్ అన్నీ ఉంటాయా అండి వేకెన్సీస్ పెరిగే అవకాశం లేదా అని డౌట్ చాలా మందికి వస్తుంది దాని మీద కూడా నేను ఈరోజు క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు ఈరోజు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు మిగిలిన అందరు సెక్రటరీస్తో కలిసి ఖాళీ ఎన్ని ఉన్నాయి దాని మీద డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి ఈరోజు సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు దాని తర్వాత ఖాళీల విషయం మీద సమావేశం అన్న జరుగుతున్నది దాని మీద క్లారిటీ వస్తుంది ఇంకా ఖాళీల సంఖ్య పెరుగుతుంది అందులో డౌట్ లేదు ఇది ఫస్ట్ మీటింగ్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇది మనం గతంలో కూడా చూపించాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఇరవై ఇరవై జనవరి ఇరవై తొమ్మిది నాడు ఆనాడు చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్న నీలం సాహని గారు ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని ఆవిడ సమీక్ష చేసినప్పుడు వచ్చింది అప్పుడు వేకెన్సీసే గ్రూప్ టూలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఉన్నాయండి ఏది ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికి ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు ఖాళీలు రెడీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దాటాము ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కూడా దాటేసాము ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కూడా రన్నింగ్లోకి వచ్చేసాము ఏప్రిల్ కూడా వచ్చేసింది సో ఎయిట్ ఫోర్టీన్ ఆ రోజుకే ఖాళీలు ఉంటే ఈనాటికి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కింద ఖాళీల సంఖ్య పెరుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతున్నది మున్సిపల్ కమిషనర్ సబ్ రిజిస్టర్ డిటి ఇవి ఇన్ని ఉన్నాయి మొత్తం కలిపి ఇంతే ఉన్నదని చాలా మంది వాట్సాప్ లో పెడుతూ వచ్చారు ఇంకా వీటిల్లో ఇది గ్రూప్ టూ పోస్ట్ అని మీరు చెప్తున్నారు వెల్ అండ్ గుడ్ ఇవి గ్రూప్ టూ ఏ మరి ఇంకా ఏసీటీఓ వేకెన్సీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఇందులో మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా ఏసీటీఓ వేకెన్సీస్ అండ్ ఎన్నమెంట్కి సంబంధించి పంచాయతీరాజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్కి సంబంధించి సెక్రటేరియట్లో అని ఇంకా ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించిన ఖాళీలు ఇక్కడ ఎక్కడ నోటిఫై అయినాయి ఆల్రెడీ ఖాళీలు ఉంటాయి కదండి ఇంతవరకు రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ రాలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు అసలు ఏసీటీఓ డిపార్ట్మెంట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక్క ఖాళీ కూడా రాలేదా సో ఖచ్చితంగా వస్తుంది అంటే ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఖాళీలు గవర్నమెంట్కి రాలేదు ఒకవేళ వచ్చి ఉంటే దాని మీద ఇంకా చర్చ జరుగుతుంది ఈరోజు ఖాళీల మీద డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ మీద చర్చ జరుగుతున్నది అని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఫస్ట్ వీళ్ళు క్యాలెండర్ అని ఒక ఐదు పోస్ట్లో థర్టీ ఫైవ్ పోస్ట్లో ఎన్నో ఇచ్చారు దాని తర్వాత కాదు వేకెన్సీస్ పెరిగినాయని వన్ ఎయిటీ టూ వరకు అని అప్పుడు ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ టూలో ఈ చూడండి ఇంకా సీనియర్ అకౌంటెంట్ కానీ ఆడిట్ కానీ ఈ పోస్టులన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా కనబడటం లేదు అన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయని అప్పుడు ఇచ్చారు కదా నోటిఫికేషన్ మరి మీరు ఇచ్చిన ఈ మెసేజ్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న ఖాళీలు ఇవి ఉండవచ్చు ఖాళీలు వీటికన్నా ఇంకా సంఖ్య పెరగచ్చు వాటితో పాటు ఇక్కడ ఉన్న ఖాళీలు కూడా వచ్చి చేరతాయి ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సో అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే ఇది వన్ థౌజండ్ ప్లస్కి వెళ్తుందండి వన్ థౌజండ్ ప్లస్కి వెళ్తుంది వేకెన్సీస్ అన్నీ కలిపితే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఎయిట్ ఫార్టీ టూ ఖాళీగానే ఉన్నాయి వీళ్ళు ఇంకా ఇచ్చారు మీరు చూపిస్తున్న ఈ లిస్ట్లో అసలు మెయిన్ ఏసీటీఓ కనబడటం లేదు అట్లా ఉండదు కదా నెక్స్ట్ ఈయన సుధీర్ గారు అంతకుముందు రిసీవ్ ఫిబ్రవరి తారున ఫిబ్రవరి తారీఖు అని కనిపిస్తుంది 
ఇంకా ఇరవై ఎనిమిది డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి మేము ఖాళీలన్నీ సేకరిస్తున్నాము ఆ ఖాళీలన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి ఆ ఖాళీలన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఈ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఇరవై ఎనిమిది డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి ఖాళీలు సేకరిస్తున్నాము వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మనకు ఖాళీల సంఖ్య పెరుగుతుంది మంచి నోటిఫికేషన్ అన్నట్టుగా ఈయన ఇందులో చెప్పడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మీకు టోటల్గా కలిపితే ఫోర్టీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచే ఖాళీల సంఖ్య తెలుస్తున్నది ఇంకా ఫోర్టీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటి పరిస్థితి ఏంటి సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనకు ఎడిషనల్గా ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఈయన ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ నాడు ఖాళీగా వేకెన్సీస్ వన్ థౌజండ్ వన్ వరకు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఈ ఖాళీలు ఉన్నాయని చూపించడం జరిగింది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇంత ఖాళీలు ఉన్నట్టు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండే సమాచారము త్రూ ఆర్టీఏ ద్వారానే ఎట్లాగో వెళ్ళటం జరిగింది అప్పటి చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది వన్ థౌజండ్ వరకు ఖాళీలు ఇక్కడ ఉన్నాయని సో ఇంకా ఫోర్టీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి మనకు ఏదైతే మీరు ఇచ్చారో లిస్టు దీనికి ఇంకా ఎడిషన్ అవుతాయి తప్పితే దీంట్లో తగ్గవు ఇదే ఫైనల్ కాదు ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి ఉండాలండి ఖాళీలు అవన్నీ ఎక్కువైనాయి అవన్నీ వీళ్ళు ఇచ్చిన డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి కూడా లేవు ఇక్కడ ఇవి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ అవన్నీ ఆ డిపార్ట్మెంట్లు అన్నీ ఉన్నాయా లేవా ఇక్కడ ఖాళీలు ఉన్నాయి పోస్టులు రేపో మాపో నోటిఫికేషన్ అని చెప్పి మీరు దీన్ని పట్టుకొని ఇన్నేనా ఇన్నేనా అంటే అది కరెక్ట్ కాదు మీరు ప్రిపరేషన్లో ఉండండి అంతే మీ ఖాళీలు మంచిగానే వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంకా నింపాలి ఇంకా వస్తాయి డిపార్ట్మెంట్లు అన్నిటి నుంచి సో ఆల్ టుగెదర్ వన్ థౌజండ్ ప్లస్ తోటే వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో మంచి నోటిఫికేషనే రావాలండి వచ్చి నేను దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నా మంచి నోటిఫికేషనే వస్తుంది అండ్ ఓకే ఇది కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు తప్పయి ఉండొచ్చు దీని గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఖాళీలతో పాటు ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ వేరే డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఖాళీలు ఉన్నాయి అవి కూడా రావటం వలన ఇంకా ఖాళీల సంఖ్య పెరుగుతుంది మంచి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఈ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోవద్దని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నా సో ఇది ఇక్కడ మీటింగ్కి సంబంధించి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా సో త్వరలో ఈ లాస్ట్ వీక్ అలా సిలబస్ ఇచ్చేస్తారు జూన్ నాటి కల్లా నోటిఫికేషన్కి వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఆరు నెలల్లో రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ అంతా కూడా పూర్తి చేస్తామని వివిధ సందర్భాల్లో చెప్పారు సో దానికి అనుగుణంగా మీ ప్రిపరేషన్ని కొనసాగించుకోండి సో అందుకని టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి నోటిఫికేషన్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతాయి సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోగా మీరు ఫోకస్ చేసుకోవాల్సిందే జాబ్ కావాలంటే అందుకోసం మనం సిక్స్ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ని రూపొందించుకుంటున్నాం సో ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఈ రెండు సబ్జెక్టులను కూడా తీసుకొని వెళ్తున్నాం మార్నింగ్ సెషన్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ అని కరెంట్ అఫైర్స్ జియోగ్రఫీ మోడర్న్ ఇండియా దాంతో పాటు ఇంకొన్ని రోజులాగా వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎడిషన్ అవుతూ ఉంటాయి ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో ఎకానమీ పాలిటీ ఏపీఎస్టీ తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా యాడ్ అవుతుంది ఇట్లా టెస్ట్ సిలబస్ అని నేను మీకు అందజేస్తూ వస్తున్నాను ఈ టెస్ట్ సిలబస్లో ఇది టెస్ట్ సిలబస్ డే వన్ డే టూ డే త్రీ ఇట్లా నువ్వు మన యూజర్ నేమ్ లాగిన్తో అవ్వగానే మీకు టెస్ట్ సిలబస్ కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత చదివిన దాంట్లో ఏం చదివావు దానికి సంబంధించి ఇక్కడ వన్ లైన్ క్వశ్చన్స్ని నేను ఇస్తూ వచ్చాను ఇప్పుడు జోగ్రఫీ చదివారు ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ జోగ్రఫీలో ఉన్నత హిమాలయాలు శివాలిక్ హిమాలయాలు మధ్యస్థ హిమాలయాలు అని చదివావు చదివిన తర్వాత గ్రేటర్ హిమాలయాల్లో నాలుగో ఎత్తైన శిఖరం ఏది ఇట్లా మొదట నిర్మించిన జల విద్యుత్ కేంద్రం ఏది ఇట్లా మొత్తం క్లాస్ ఇంటావు స్టడీ చేస్తావు స్టడీ చేసిన తర్వాత ఒక వైట్ పేపర్ మీద ఆన్సర్లన్నీ రాసుకుంటూ వస్తావు సో ఆన్సర్స్ రాసుకొని నీకు నువ్వు టెస్ట్ యువర్ సెల్ నీకు నువ్వు చెక్ చేసుకుంటావు చెక్ చేసుకొని ఎంతవరకు కరెక్ట్ అయినా ఎంతవరకు రాంగ్ అయినా అనేది నువ్వు విశ్లేషణ చేసుకుంటావు తప్పైనప్పుడు మళ్ళీ ఒకటికి రెండు సార్లు దాన్ని రివైజ్ చేయటం జరగాలి అట్లా సిస్టమేటిక్గా దీన్ని చేయండి దీనికి సంబంధించి కీ కూడా పంపించాను ఒకసారి కీ చెక్ చేసుకో ఇక్కడ ఆన్సర్లు సరిపోతాయి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ దీనికి ఏమైనా అడిషనల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అనిపిస్తున్నప్పుడు మనం మ్యాగ్జీన్ ఇస్తాం వాటితో పాటుగా ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందజేయాలన్నప్పుడు అది కూడా నేను ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను సో దాన్ని కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా డే ఫోర్ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్గా ఇంకా ఇన్నర్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏమంటాయి అవన్నీ కూడా నీకు వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా నువ్వు ఒక సిస్టమేటిక్గా ఫాలో అవుతూ రాండి 
So, sir, point to them, ED, ABPSC Group 2 website, Academy Group 2 question paper, just say, Angel Tax was introduced in the union budget. A union budget law, Angel Tax nature, question number 39, Group 2 exam key, someone in ABPSC. So, my first question is related to current affairs related to the current affairs. So, we will discuss the discussions in June. June is compulsory for the notification of the RNL. The notification is complete for 80% of the syllabus. Once the notification is complete, we will conduct the MCQs for the MCQs. Now, we will conduct one line. We will conduct one now, we will have a trap in the MCQ. So, we will be ready to revise the MCQ. We will have the prelims for the prelims. 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 इधी एंजल टैक्स मेरा मानूँ करंट अफेयर्स सीरोज़ चप्पल में डांट लो मदर टी अम्सम ये पर अप्रैल तारीख ईरोज़ तारीख को और ये पर ऐने नो दिन चूसते इनके मन्ना दिन रिलेटेड का जरिंदा आई ये पर इसीलिए नहीं जैसे वंटे ने गवर्नमेंट लुक्स टू रिसाल एंजल टॉक एंजल टैक्स कंसंस अन Finance Bill passed by the Lok Sabha. So, Angel Tax ni kacitanya amal tu jelas tu naro. Alat ni rendah la panen lo dani pravesh petetam jari gendi. Malih kotaga ini enti, ini malih dini ki ini concern ni enti. So, awak ni kudu perni clarity wasta ini step by step tu. En material ni cianu dani kuda nuhu follow tu ra. Angel Tax ni rendah la panen lo. आनाटी आधिक मंत्री प्रणब मुखर्जी गारु प्रवेश बैठटम जरी गिन्दी इनकम टैक्स एक 1961 लो सेक्शन 52 क्लास 7 बी नी चर्चटम द्वारा इटला में पन्नु एंजल टैक्स नी इनकम टैक्स नी वटम इटला प्रपोज चेटम जरी गटम जरी गिन्दा नी इकड़ा वो का डाउट है सुने एंजल टैक्स अंते एंटी दानी इनकम टैक्स � अधैरसिंह नंटे मतलब इच्छुकों में अंतर गुड़ा बिड़ पोतन दे ही तीस कोस्टे एंजल टैक्स अनिंग वेरिएट के तीस कोन रा लेदर एंजल टैक्स नी इसके लिए कॉर्पोरेशन टैक्स लोगी लेदर आनी इसके लिए का जीएसटी लोनो एक्साइज टैक्स लोनो एक्साइज ड्यूटी लोनो इनके अकड़ेना बे तीस कोची इनकम ट� वो स्टार्टअप पर डेल्स किया था नहीं, वो का इनोवेशन। उदाहरण है कि गतम लो पौधन पौधन ने ब्रेकफास्ट चले, या वो इट लो ब्रेकफास्ट चले तो, मैंने वैंटर ने फ्रेंड यार एक फोन जैसे, अरे वो तो सब प्लेट इटली बट करा रहा है करके, ने ब्रेकफास्ट चले अंदर। तो वार नास्ती दुर्गावटी मैं टाइम वेस्ट का कुंडा मैं क्या पढ़ कालियों टेप पढ़ जूस्त नर अत्ला के अंत मुन्ना आप रेंडर डिग्री टोनी पुन्ना मोबाइल ओपन जैसी स्विगी और जमाटर ने क्लॉप ओपन जैसी ये नार्डर जैस कुंडा और फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स लो ना को ऐसे टिकन आन कुन्ना नो आधे जैस ब्रेकफास्ट सो इधर का इन्नोवेश ने नहीं स्टार्टअप ओपन जाया घंटे वो कबांदा क्वार्टर रुपाये लो आवश्रम बढ़े ना देख रहा अंदर डब्बू लेते ने अंदर ना डिगे नो अंदर नहीं आड़ी की तरवाता वो कफार ने रखना डू ने निको वो मोपाई कोट लिस्ट आना यान जेपेड वो के वेल एंड गुड वो का रेजिडेंट हो अंटे टाटा नो बेल्ला in our start-up, we expect to get a return of something. What do you think? Do you think about it? 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 So, when we start the company, we will get the return of something. 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 We will get the return of 
యాభై మూడు రూపాయలు ఉన్నది అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ మార్కెట్లో నా షేర్ వాల్యూ దీని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్న క్యాపిటల్ని బట్టి అంచనా వేస్తారు కాకపోతే ఇది మార్కెట్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మామూలుగా చెప్పేయచ్చు ఇప్పుడు మార్కెట్లో జొమాటో ఇది జొమాటో వాడిది షేర్ ఈరోజే నేను తీశాను ఎంత ఉన్నదండి ఇది ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ ఉంది అరవై ఐదు పేసులు పెరిగింది ఈరోజు దీని షేరు ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ జొమాటో షేర్ అన్నది ఈ స్టార్ట్అప్ పేరు జొమాటో జొమాటో అని పెట్టుకుందాం వాస్తవంగా ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ ఉన్నది నేను ఫారెన్ వాడికి నా షేర్ ఎంత కమ్మాలి ఫిఫ్టీ త్రీ కమ్మాలి కానీ నేను ఫారెన్ వాడికి ఎంత కమ్ముతున్నాను డెబ్బై రూపాయలు కమ్ముతున్నాను వాడు రెడీగా ఉన్నాడు వాడు పెట్టుబడి పెట్టడానికి డెబ్బై రూపాయలు కమ్ముతాను కానీ వాడు రెడీగా ఉన్నాడు డెబ్బై రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాడు ఇండియన్ రెసిడెంట్కి ఎంత కమ్ముతున్నాను వాడికి కూడా డెబ్బై రూపాయలకే అమ్ముతున్నాను వాడికి కూడా డెబ్బై రూపాయలకే అమ్ముతున్నాను సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే నువ్వు స్టార్ట్అప్ నీలో డబ్బు పెడుతున్నారు డబ్బులు పెట్టాలి నీకు నిన్ను నమ్మి డబ్బులు పెడుతున్నాడు కాబట్టి వీడు ఫారినర్ ఏంజిల్ వీడు రెసిడెంట్ ఏంజిల్ దైవంతో సమానం మనకు కానీ వాస్తవంగా నీ మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్నది యాభై మూడు వాడి దగ్గర నుంచి నువ్వు తీసుకుంటున్నది మాత్రం డెబ్బై రూపాయలు సెవెంటీ రూపీస్ ఈ గ్యాప్ ఉన్నది చూసారా సెవెంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈ సెవెంటీన్ రూపీస్ని నేను ఈ జొమాటో కంపెనీకి ఇన్కమ్గా భావిస్తాను అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది ఎప్పుడన్నది రెండు వేల పన్నెండులో అన్నది అలా ఇన్కమ్గా భావించి ఈ పదిహేడు రూపాయల మీద ట్యాక్స్ విధిస్తాను థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అండి సో అది కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాను మెటీరియల్ ఇచ్చాను చూసుకోండి ఈ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ విధిస్తాను అని చెప్పారు దీనినే యాంజిల్ ట్యాక్స్ అని అంటాము సో ఏదైతే ఎక్స్ట్రా సెవెంటీన్ రూపీస్ బిట్ ఉన్నదో దాని మీదే ట్యాక్స్